డిసెంబర్ ఏడున జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తూర్పుగూడెం గ్రామంలో ఎనభై శాతం ఓట్లు వేసి గాదర్ కిషోర్ కుమార్ ను గెలిపించాలని సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఓరుగంటి సత్యనారాయణ ప్రచారం నిర్వహించారు ఆడికి మనం ఆహా ఓహో అని చెప్పి ఊగిపోయినాం రెండు వందల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు ఇస్తామన్న సంగతే చాలా మనకి తెలియదు రెండు వందలు ఇస్తారు కావచ్చు అనుకున్నారు అప్పుడు మనకు అంత తెలియ లేకుండే కానీ పంచ కట్టుకొని పాదయాత్ర చేసినటువంటి ఆ మానీని చూసి ఆహా ఓహో అని చెప్పి ఆయన కట్టుకున్న దోతిని చూసినా కానీ పక్క పోటీ చూసిన కోతులను చూడలే మనకు అర్థం కాలేదు ఏం జరుగుతుందో కానీ కేసీఆర్ గారు ఒకే ఒక మాట వెయ్యి రూపాయల పింఛన్ ఇస్తామని చెప్తే ఈ రోజు తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నీవే పార్టీ నాదే పార్టీ అని చూడలే నా పార్టీ పని చేస్తేనే ఇస్తా అని చెప్పలే అందరికి ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే నలభై నాలుగు వేల ఏడు వందల పదకొండు మందికి ఆసర పింఛన్లు వస్తాయి మన దగ్గర నలభై నాలుగు వేల మందికి మొత్తం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అప్పుడు ఎట్లుంటుండే కొడుకుకు పింఛన్ వస్తుంటే తండ్రికి రాకపోతుండే తండ్రికి ఎందుకు వస్తలేదు అంటే తండ్రికి వయసులేదు అంట కొడుకు వయసులేదు పింఛన్ వస్తే తండ్రికి వయసులేదు ఇంత దారుణంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి రైతు రుణ మాఫీ చేస్తామని ఒక మాట ప్రకటిస్తే ఆర్బీఐ సహకరించినా సహకరించకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించినా సహకరించకపోయినా కేసీఆర్ గారు రైతులను బద్దడుకొని నాలుగు దఫాలుగా లక్ష రూపాయల రుణాన్ని మాఫీ చేసుకున్నాడు ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన మా చెప్పలేదనేటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఇది ప్రజల కోసం అని భావిస్తే మన తెలంగాణ ప్రాంతం గడ్డ నీడుకున్నది ఆంధ్ర ప్రాంతం కిన్నికున్నది అని చెప్పి అన్ని కాలువలను ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఇకపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు నలభై రెండు వేల చెరువులు ఒక మన నియోజకవర్గంలో ఏడు వందల ఎనభై ఆరు చెరువులు ఉన్నాయి పూర్తిగా నూట డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో ఐదు వందల ముప్పై ఐదు చెరువులని మన నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికీ పూడిక నిష్టమంటే మీరు ఆలోచన చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రభుత్వం రైతుల గురించి చెరువుల గురించి ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తుందో మీరు గమనించని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం